আমি পিন্টু কুমার দাস ব্রাইট স্কুলিং কলেজের গণিত এবং বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী শিক্ষক আজকে তোমাদের আমি অষ্টম শ্রেণীর দশম অধ্যায়ের অম্লক্ষারক লবণ ও নির্দেশক অধ্যায়ের অম্লক্ষারক সম্পর্কে ধারণা দিব চলো আমরা ভরে যাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দশম অধ্যায় অম্লক্ষারক লবণ এবং নির্দেশক সম্পর্কে আমরা ধারণা নেব এর আগে আমি একটা কথা বলে নিই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় পড়েছি অষ্টম অধ্যায়ে আমরা প্রতীক সংকেত যোজনী এবং কীভাবে যোগ লিখতে হয় এবং কীভাবে সমীকরণ গঠন করতে আমরা শিখেছি তাহলে ওই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা অম্লক্ষারক লবণ নির্দেশকের অধ্যায় শুরু করলাম এখানে দেখো তোমরা একটু খেয়াল করো অম্ল বা অ্যাসিড অম্ল বাংলা শব্দ এর ইংরেজি হলো অ্যাসিড তাহলে অম্ল বা অ্যাসিড কি যে সব পদার্থের অনুতে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং জলীয় দ্রবণ ও পানিতে হাইড্রোজেন প্রদান করে তারাই অ্যাসিড তাহলে আমরা কি দেখলাম হাইড্রোজেন পরমাণু থাকতে হবে ওই যুগে এবং জলীয় দ্রবণে বা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করবে তাহলেই একমাত্র সে অ্যাসিড হিসাবে প্রমাণিত হবে এখন এই অ্যাসিড সাধারণত দুই ধরনের একটা হলো জৈব অ্যাসিড আর একটা হলো অজৈব অ্যাসিড জৈব অ্যাসিডটা কি বিশেষ করে ফলমূল শাক সবজি এগুলোতে যে অ্যাসিডটা পাওয়া যায় সেটা হলো জৈব অ্যাসিড এগুলো মৃদু অ্যাসিড এগুলো দেহের জন্য কোনো ক্ষতি করে না যেমন এখানে আমরা দুইটা উদাহরণ হিসাবে দুইটা অ্যাসিডের নাম দিলাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ এটার নাম হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ইথানোয়িক অ্যাসিড বা ভিনেগার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড ভিনেগার সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ এই সি ডাবল এইচ এই গ্রুপটা থাকার কারণে এরা জৈব এসি জৈব এসিতে সি ডাবল এইচ গ্রুপটা থাকবে এটাকে বলা হয় কার্বোক্সিলি গ্রুপ এই কার্বোক্সিলি গ্রুপের কারণে এটা এসি সিমিলারলি এইচ ও ও সি বন সি ডাবল এইচ এটাকে আমরা বন বলি এইচ ও ও সি বন সি ডাবল এইচ এটা হলো অক্সালিক অ্যাসিড এটা হলো কি অক্সালিক অ্যাসিড তাহলে আমরা কি বললাম বিভিন্ন ফলমূল শাক সবজিতে আমরা এসিডগুলো পেয়ে থাকি তারপর অজৈব অ্যাসিড দেখো এখানে এইচ সি এল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসো ফোর নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এন ও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর এইচ থ্রি পিও ফোর পারক্লোরিক অ্যাসিড এইচ সি এল ও ফোর তাহলে শিক্ষার্থী আমরা দেখলাম জৈব অ্যাসিডেরও কার্বোক্সিলিক গ্রুপের ভিতরে কী আছে হাইড্রোজেন আছে এখানে দুটা কার্বোক্সিলিক গ্রুপ এখানেও হাইড্রোজেন আছে এখানেও একটা কার্বোক্সিলিক গ্রুপ এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে আর অজৈব অ্যাসিডের দেখো প্রত্যেকটা শুরুতে হাইড্রোজেন আছে তাহলে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং জলীয় দ্রবণে এরা হাইড্রোজেন আয়ন দেয় কিনা এখন আমরা দেখবো যদি জলীয় দ্রবণে ওরা হাইড্রোজেন আয়ন দেয় তাহলে এরা অ্যাসিড হবে এখন অ্যাসিডের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে তা আমরা একটু খেয়াল করি অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে হাইড্রোজেন আয়নটাকে এইচ প্লাস হিসেবে দেখা হয় আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় পড়েছি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন ক্যাটায়ন হলো ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট আয়ন বা পরমাণুকে আমরা ক্যাটায়ন বলি এখানে হাইড্রোজেনের আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে কী জানি হাইড্রোজেনের শুধু কয়টি ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন তাহলে একটা ইলেকট্রন সে কী করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে বা কারো সাথে শেয়ার করবে তাহলে একটা ইলেকট্রন যদি সে কারো কাউকে দিয়ে দেয় তাহলে কি সে এস প্লাসে পরিণত হবে ক্যাটায়নে পরিণত হবে ইলেকট্রন ত্যাগ করলে ক্যাটায়নে পরিণত হয় তাহলে দেখো এখানে অ্যাসিডিক অ্যাসিড জলীয় দ্রবণ বা পানি জল মানে পানি জলীয় দ্রবণ যে কোনো একটা জলীয় কোনো একটা পদার্থে জলীয় দ্রবণও হইতে পারে বা পানি হইতে পারে তাহলে দেখো জলীয় দ্রবণে এখানে সে কী করতেছে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করতেছে আর পাশাপাশি আর একটা আয়ন দিচ্ছে যেহেতু অ্যাসিডিক অ্যাসিড সেখান থেকে আয়নটার নামকরণ হয়েছে অ্যাসিটেট আয়ন সি এস থ্রি সি ডাবল ও মাইনাস অ্যাসিটেট আয়ন এটা ক্যাটায়ন এটা অ্যানায়ন এখানে অক্সিজেন ইলেকট্রনকে নিয়ে নিল আর হাইড্রোজেন ইলেকট্রন দিয়ে দিল এই জন্য হাইড্রোজেনের উপরে প্লাস আর অক্সিজেনের উপরে মাইনাস তারপরে দেখো এখানে অক্সালিক অ্যাসিড এইচ ও ও সি সি ডাবল ও এইচ এটিও জলীয় দোকানে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন দিচ্ছে এবং অক্সালিক অ্যাসিড যেহেতু এটার নাম ওইখান থেকে আমরা নিলাম কি অক্সালেট আয়ন তাহলে দেখো এখানে অক্সালিক অ্যাসিডের এখান থেকে হাইড্রোজেনটা চলে যাচ্ছে এখান থেকে হাইড্রোজেনটা চলে যাচ্ছে তাহলে দুই জায়গায় মাইনাস আর কয়টা হাইড্রোজেন আয়ন আসলো দুইটা এই জন্য আমরা টু দিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেখো পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন প্রদান করবে সেখানে হাইড্রোজেনও একটা ক্লোরিনও একটা তাহলে সেখান থেকে ক্লোরাইড আয়নও একটা হাইড্রোজেন আয়নও একটা 
এখানে হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন দান করলো ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো ফার্স্ট অফ দ্য আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমরা আগেই দেখিয়েছি যে শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দান গ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে যৌগ বন্ধন গঠন করে সালফিউরিক অ্যাসিড H2SO4 এটা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন আর সালফেট আয়ন দিচ্ছে যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন দুইটা তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করবে আর সালফেট আমরা অষ্টম অধ্যায়ের যে ছকটা আমরা পড়েছি হ্যাঁ অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে দ্বিতীয় পেজ আমরা যে ছকটা পড়েছি সেই ছকে অনেকগুলো আয়ন আছে যৌগমূলক আছে সালফেট একটা যৌগমূলক সালফেট আয়ন তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে বা বইটা দেখলে বুঝতে পারবে তাহলে এস ওফোর টু মাইনাস নাইট্রিক এসিড এইচ এন ও থ্রি নাইট্রিক এসিড জলীয় দোবনা হাইড্রোজেন আয়ন এবং নাইট্রেট আয়ন এন ও থ্রি মাইনাস নাইট্রেট আয়ন প্রদান করে ফসফোরিক এসিড ফসফোরিক এসিড জলীয় দোবনা হাইড্রোজেন আয়ন ফসফেট আয়ন প্রদান করে এখানে হাইড্রোজেন তিনটা তাই এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আয়ন পার ক্লোরিক এসিড এই যুগটার নাম কি পার ক্লোরিক এসিড পার ক্লোরিক এসিড এটা জলীয় দোবনা হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরেট আয়ন প্রদান করে এটা হলো আমাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য এখন আমি এতগুলো এক্সাম্পল কেন দেখা না পরীক্ষাতে যদি তোমাদের আসে এই এক্সাম্পলগুলোর ভিতরেই আসবে এই জন্য আমি দেখিয়ে দিলাম যেন তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো অ্যাসিড নীল লিটমাস পেপারের বর্ণ লালে পরিণত করো লিটমাস পেপারের কথা যেহেতু আসছে আমি একটু বলে দিই নির্দেশকের মধ্যে লিটমাস পেপার একটা লিটমাস পেপার হলো লাইকেন নামক এক ধরনের গাছ আছে ওই গাছের যে রস ওই বাকলের যে রস ওই রসের রঙটা হয়েছে লাল তাহলে ওই পেপারের ভিতরে ওই রঙটা দিয়ে ওই কাগজটা যদি শুকানো হয় তাহলে সেটা কি লাল লিটমাস পেপারে পরিণত হয় এখন এসিড ওই লাল লিটমাস পেপার যদি আবার খারীয় দ্রবণে দেওয়া হয় তখন সেটা আবার নীল লিটমাস পেপার হয়ে যায় এইভাবে লাল ও নীল লিটমাস পেপার তৈরি করা হয় এবং আমরা যে কোনো এই ল্যাবরেটরিতে বা যে কোনো জায়গায় আমরা এই লাল লিটমাস বা নীল লিটমাস পেপার কিনতে পাবো আর যখন আমাদের স্কুল খুলবে তখন আমি ল্যাবে লিটমাস পেপারের পরীক্ষা দেখিয়ে দিব তোমাদের তাই এসিড নীল লিটমাস পেপারের বর্ণ লালে পরিণত করে তাই নীল লিটমাস পেপার যদি কোনো এসিড দ্রবণে ডুবানো হয় কোনো ফলের রস বা লেবুর রসের মধ্যে ডুবানো হয় দেখবা নীল লিটমাস পেপারটা লাল বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে এটাতে কি বোঝা যাচ্ছে এসিড যে আসে ওইখানে সেটার প্রমাণ করবে এসিড টক সাবযুক্ত সব এসিড কি আমরা মুখে নিব নিব না কিন্তু ফলের এসিডগুলো আমরা মুখে নিজেই পারি তাহলে আম তারপরে যে কোনো ধরনের ফল নিলে অনেক ফল শুরুতে দেখা যায় টক সাবযুক্ত তাহলে সেখান থেকে বুঝবো কি ওই এসিড টক সাবযুক্ত এসিড খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে আমরা অষ্টম অধ্যায়ে যখন প্রশমন বিক্রিয়া পড়িয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি এসিড এবং খার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে সেই বিক্রিয়াটা এইখানে আমরা এখানে তিন ধরনের এসিড নিলাম হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাইট্রিক এসিড সালফিউরিক এসিড যেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি তোমাদের এবং এখানে এসিডের সাথে খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওইখানে প্রশমন বিক্রিয়া বোঝানোর সময় আমরা খার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম আজকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা খার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দিব এখন তোমরা একটু বুঝে নাও ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রো অক্সাইডকে খারক বলা হয় তাহলে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তাহলে এসিড এবং খার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে এসিড এবং খার এখানে একটু বলে দিই আগে আমরা অষ্টম অধ্যায় বলেছি তারপর বলি এখানে সোডিয়াম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সোডিয়াম হলো তীব্র ধাতু বা সক্রিয় ধাতু এই সক্রিয় ধাতু হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে হাইড্রোজেনটাকে প্রতিস্থাপন করে সরিয়ে দেয় আর নিজে ওই স্থান দখল করে তাহলে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর কোনো যোগে যদি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ধরে নিবা সেখানে পানি উৎপন্ন হবে তাহলে এসিড এবং খারে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন হলো সেম নাইট্রিক এসিড প্লাস পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা এক ধরনের খার এই পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আর নাইট্রিক এসিডে বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করবে এখানে পটাশিয়াম নাইট্রেট প্লাস পানি সালফিউরিক এসিড ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড সালফিউরিক এসিডের এখানে হাইড্রোজেনকে ক্যালসিয়াম সক্রিয় ধাতু হয় তাকে প্রতিস্থাপন করে ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ তৈরি করবে এবং পানি তৈরি করবে এখানে আমরা সমতা করণ আমরা অষ্টম অধ্যায়ে শিখেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব এখানে হাইড্রোজেন দুইটা আছে এখানে হাইড্রোজেন দুইটা আছে মোট দুয়ে দুয়ে চারটা তাহলে বাম পাশে যে যে যত সংখ্যক পরমাণু থাকবে ডান পাশেও ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু থাকবে তাহলে এখানে আমি দুই দিয়ে গুণ করলে হাইড্রোজেন দুই দুগুনা চারটা হয়ে যাবে অক্সিজেনও দুইটা মিলে যাবে আর সালফেট এবং ক্যালসিয়াম তো আসে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম এসিড এবং খারের বিক্রিয়ে কীভাবে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাহলে এসিডের এটা একটা ধর্ম তারপর এখানে আরও দুইটা বিক্রিয়া আমরা দেখিয়েছি এখানে দেখিয়েছি আ
এই লিকিয়েরা অষ্টম অধ্যায়ে ছিল অ্যাসিডিক অ্যাসিডে বা ভিনেগারে বা এটাকে আমরা ইথানোয়িক অ্যাসিড বলতে পারি এটাতে যদি আমরা চুন দেই চুনও এক ধরনের খার চুন পান খাওয়ার চুন বা বিল্ডিং হোয়াইট ওয়াশ করার যে চুন এই চুন যদি আমি এখানে দেই তাহলে অ্যাসিড এবং চুন বা খারে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে এটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর এই আয়নটার নাম হলো এই যুগটার নাম হলো ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট তাহলে এইখানে দেখো তোমরা এখানে অ্যাসিটেট আয়ন আর এখানে একটা হাইড্রোজেন আয়ন আছে আমি আগে বললাম অ্যাসিডের কার্বক্সিলিক গ্রুপ থেকে হাইড্রোজেনটা যাবে সিএসটি থেকে কার্বো হাইড্রোজেনটা যাবে না কারণ সিএসটির সাথে এটা শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ শুধু কার্বক্সিলিক গ্রুপ থেকে হাইড্রোজেনটা কোনো সক্রিয় ধাতু প্রতিস্থাপন করবে তাহলে ক্যালসিয়াম এই হাইড্রোজেন থেকে সক্রিয় তাই ক্যালসিয়াম একে প্রতিস্থাপন করে সেই জায়গা দখল করবে আর এইখানে আমরা ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট কীভাবে লিখলাম অষ্টম অধ্যায়ের ধারণার থেকে ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই আর অ্যাসিডেটের অ্যাসিডেট আয়নের যোজনী এক তাই ক্যাল যার যোজনী তার কাছে থাকে না ক্যালসিয়ামের দুই অ্যাসিডেট আয়নে আসলো আর অ্যাসিডেট আয়নের যোজনী এক এখানে গেল তাই ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট এবং পানি তাই অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর অ্যাসিড এবং খারে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হলো সেম অক্সালিক অ্যাসিড এইচ ও ও সি বন সি ডাবল ও এইচ এটা খারের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পরাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে কোনো খারের সাথে তুমি বিক্রিয়া প্র্যাকটিস করতে পারবা বা সে প্র্যাকটিস করে আমাকে দেখাবা তাহলে অক্সালিক অ্যাসিড খারের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সালেট আয়ন উৎপন্ন করে এই নামের সাথে এই নামের মিল আছে শুধু সোডিয়ামটা যেহেতু এখানে আসতে দেখো এখানে একটা হাইড্রোজেন কার্বক্সিলিক গ্রুপের সাথে আসে এখানে একটা হাইড্রোজেন কার্বক্সিলিক এইচ সি ডাবল ওইচ টেবল কার্বক্সিলিক গ্রুপ তাহলে এই হাইড্রোজেনটাকে প্রতিস্থাপন করো এইখানে প্রতিস্থাপন করবো তাহলে সোডিয়াম লাগবে দুইটা এই জিনিস আগে আমরা দুই দিলাম তাহলে সোডিয়াম অক্সালেট আর যথারীতি কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন থাকলে কি হবে পানি তাহলে অ্যাসিড এবং খারে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন হয় পাঁচ নম্বর দেখো অ্যাসিড কার্বোনেট লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এগুলো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কার্বোনেট লবণ মানে কি কার্বোনেট হলো একটা যৌগমূলক এখন এর সাথে ধাতু ক্যালসিয়াম থাকতে পারে সোডিয়াম থাকতে পারে ম্যাগনেশিয়াম থাকতে পারে অ্যালমোনিয়াম থাকতে পারে যে ধাতুই থাকুক না কেন তার কার্বোনেট লবণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম দেখো এখানে এই ক্যালসিয়াম আমি আগে বলেছি ক্যালসিয়াম সক্রিয় হাইড্রোজেন কম সক্রিয় ওইটাকে প্রতিস্থাপন করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ তৈরি করলো আর আমরা দেখি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকলে আমি কি বলেছি পানি উৎপন্ন হবে আর কার্বন এবং অক্সিজেন যদি থাকে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অবশ্যই উৎপন্ন হবে এখানে তীর চিহ্ন কেন দিলাম কারণ গ্যাসের ন্যাচার হলো কি উড়ে যাওয়া তাই এটা কি উদ্যায়ী পদার্থ উড়ে যাবে তাই আমরা দেখালাম কি এটা গ্যাস আকারে ওই জন্য আমরা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখালাম তুমি যদি তীর চিহ্ন দিয়ে না দেখো তাদের সমস্যা নেই কিন্তু তোমার বোঝার জন্য আমি দিয়ে দিলাম তারপর তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তাহলে এইটা একটা খার এটা একটা অ্যাসিড এখন দেখো এইখানে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা হাইড্রোজেন কার্বোনেট এখানে সোডিয়ামটা হাইড্রোজেনটাকে প্রতিস্থাপন করে সোডিয়াম প্রোভাইড তৈরি করলো আর হাইড্রোজেন অক্সিজেন থাকলে পানি হবে আমি আগে বলেছি আর কার্বন অক্সিজেন থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে তাহলে আমাদের কথা কি অ্যাসিড এই কার্বোনেট লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এখন এইটা আমরা দেখি এটা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা হাইড্রোজেন কার্বন আর এটা শুধু কি সোডিয়াম কার্বোনেট এখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম কার্বোনের সাথেও একই ধরনের বিক্রিয়া দেয় তাহলে একটু দেখো তোমরা সোডিয়াম হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে সোডিয়াম প্রোয়াইড পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করলো ছয় নম্বর বিক্রিয়াটা দেখো অ্যাসিড ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে তাহলে দেখো জিঙ্ক ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম এই জাতীয় অনেক ধাতু আছে আমরা অষ্টম অধ্যায় করেছি ধাতু কারা যাদের শেষ কক্ষপথে একটা দুইটা তিনটে ইলেকট্রন বেশি আছে ওই ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গঠন লাভ করতে চায় তারাই ধাতু আর অনেকভাবে ধাতু চিনার উপায় তোমরা এইভাবে চিনলেই চলবে তাহলে জিঙ্ক তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দুইটা বেশি আছে ম্যাগনেশিয়ামের দুইটা বেশি আছে ক্যালসিয়ামের একটা বেশি আছে তুমি ইলেকট্রন বিন্যাস করলে বুঝতে পারবে তাহলে এরা ধাতু তাহলে ধাতু যে কোনো এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিড বা ফসফোরিক এসিড তুমি যে কোনোটা দিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো জিঙ্ক তাহলে কী করবে সক্রিয় হওয়াতে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে জিঙ্ক ক্লোরাইড লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাসকে ছেড়ে দিবে এটা গ্যাস আকারে চলে যাচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এবং হাইড্রোজেন সোডিয়াম নাইট্রিক অ্যাসিডকে নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করবে সোডিয়াম নাইট্রেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন
हाइड्रोजेन गैस निर्गत कर लिखले परमाणु गो शेष कर ल तुम्हारा बोर्ड जा प्रैक्टिस कर लम खूब भलो बसा प्रैक्टिस कर बिक्रियागुल खूब भलो भाव देखें प्रत्येक जौग ए लवण नाम भलोभ देखे प्रैक्टिस कर